আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী যে যেখানে থেকে আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন শুনতে পাচ্ছেন ধন্যবাদ জানাচ্ছি মোবারকবার জানাচ্ছি ইউনাইটেড টিভি বাংলার পক্ষ থেকে আমরা বরাবরের মতো আমাদের শেখ মুক্তি কাজী মোহাম্মদ ইব্রাহিম উস্তাদের কাছ থেকে এক গুরুত্বপূর্ণ কিছু আপনাদের করা প্রশ্নের জবাব আমরা জেনে নেচ্ছি আজকে আমরা একটা প্রশ্ন জানতে যাচ্ছি কয়েকজন ভাই প্রশ্নটা আমাদেরকে করেছেন যে আজকে আমরা যারা ফেসবুক চালাচ্ছি সোশ্যাল মিডিয়ার সাথে জড়িত এই মানবীয় দুর্বলতায় কম বেশি আমরা অনেকেই জড়িত যে যে কোনো অসুবিধা হলে আমার বাবা অসুস্থ বা অমুক অ্যাক্সিডেন্ট করেছে বা আমি অসুস্থ বা আমার এটা প্রয়োজন বা পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছি মানে যে কোনো প্রয়োজনে ফেসবুকের মাধ্যমে দোয়া চাওয়া হচ্ছে যে আমার জন্য দোয়া করবেন তো অনেকে আমাদের কাছে জানতে চাচ্ছেন যে এইভাবে দোয়ার বিষয়টাকে উন্মুক্ত করে ফেসবুকের মাধ্যমে দোয়া চাওয়া এটা শরীরতে দৃষ্টিতে কতটুকু এলাউ করে আর আলহামদুলিল্লাহ ওসালাতু ওসালাম আলা রসুল্লাহ বাদ মাসাল্লাহ একটি সুন্দর প্রয়োজনীয় প্রশ্ন আসলে এই দোয়া করা আর দোয়া চাওয়া মূলত একজন মুসলিম দোয়া করবে আল্লাহর কাছে সারা কোরআনে রব্বানা তেনা ফিদ হাসানা রব্বানা আল্লাহ তু আখিজনা রব্বানা আল্লাহ তাহমিল আলাইনা রব্বানা আল্লাহ তু আল্লাহ তু হামিল না এই যে রব্বানা রব্বানা বলে কত দোয়া এগুলো সব করার শিক্ষা দিয়ে হ্যাঁ করার শিক্ষা দিয়েছেন যে তুমি দোয়া করো এবং নবী সাল্লা সাল্লাম তার সারা জীবনে কত অজস্র দোয়া করে গেছেন তো শত শত হাজার হাজার দোয়া আছে যেগুলো তিনি করে গেছেন আমাদেরকে শিখিয়ে গেছেন যাতে আমরা নিজেরাই সরাসরি দোয়াগুলো করি কারণ দোয়াটাই হলো এবাদতের মূল আমরা যে আবদুল্লাহ আল্লাহর গোলাম গোলামির সবচেয়ে বড় বিনয় আর প্রীতি এটা ফুটে ওঠে আমি যখন আল্লাহর কাছে দোয়া করব তো কারণ দোয়া কথাটি আসলেই এখানে একটা বিরাট আগ্রহের বিষয় ফুটে ওঠে কারণ কে কার কাছে কিছু চায় কেউ কারোর কাছে কিছু চাইতে গেলে অবশ্যই যার কাছে চেয়েছে তার বিষয়ে তার একটা অগাধ আস্থা থাকে ভক্তি থাকে বিশ্বাস থাকে তাকে সে জানে বুঝে চিনে তার পরিচয় আছে তার কাছে এবং তার তার সামর্থ্য সে বুঝে মানে এক দোয়ার মধ্যে ইমান তাওহিদ ভক্তি আল্লাহর ভালোবাসা সব কিছু কিন্তু এই জন্য আর দোয়া হুয়াল ইবাদা এটা তো সহি রওয়া তির মেজির মধ্যে এসে যেটা দোয়াটাই ইবাদত তো আসলে এই জন্য ব্যক্তিগতভাবে দোয়া করার চেষ্টা করা আমাদের প্রত্যেকের এটা হলো মূল কর্তব্য আমরা যাতে প্রত্যেক বিষয়ে আমরা আল্লাহ কাছে দোয়া করি তো সাহাবাই কেরাম তো হাততাল মেল সালাতে বসে তারা লবণও আল্লাহ কাছে চাইতেন ব্যক্তিগতভাবে লবণ চেয়ে নিতেন আনালিহি স্যান্ডেলের ফিতা ছিঁড়ে গেছে নবীজি বলছেন এটাও চেয়ে নাও তুমি তুমি চাও সরাসরি মা বাবা মারা গেছেন বা ওনাদের সমস্যা হয়েছে তুমি দোয়া করো রব্বের হাম হুমা কেমা রব্বায়ানি সাগির হে রব তুমি আমাদেরকে আমাদের মা বাবাকে দয়া করো জাম জামি হবে তারা আমাদেরকে দয়া করেছেন আমাকে দয়া করেছেন তো আসলে দোয়ার তো শতকরা নব্বই পার্সেন্ট আমরা দেখি যে আমাকেই করতে হবে কিন্তু আমাদের উপমহাদেশে কেন জানি চাওয়ার দোয়া আমরা দোয়া করাচ্ছে চাইতে যেন বেশি আমরা আগ্রহী হয়েছি এটা তো কিন্তু জিনিসটা উল্টে উল্টে হয়ে গেল তারা আমি কি আমি আল্লাহর গোলাম না আল্লাহর বন্দা না মালিকের কাছে কি আমার চাওয়া উচিত না হ্যাঁ উনি কি আমাকে দেবেন না নাকি আমার মনে আমি ভাবি যে আমি এত ছোট যে আল্লাহ কি আমাকে পছন্দ করবেন আস্তাক ফর আল্লাহ এটা তো মোর্শেখের ধারণা হ্যাঁ বান্দা যত ক্ষুদ্রই হোক আল্লাহ বললেন উদু উনি আস্তা জি বললাম আমার কাছে দোয়া করো আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব তো সেই জন্য আসলে দোয়ার নব্বই পার্সেন্ট তো আমরা দেখি আমাদেরই করতে হবে জি এই চেঞ্জটা জাতীয়ভাবে আসা উচিত যে দোয়া আমি করবো আমার মাতৃভাষায় আরবিতে পারলে আরবি যেই ভাষা আমার আল্লাহ তালা তৌফিক দেন হাদিসের দোয়া কোরআন করিমের দোয়া যেখানে যা আমার মনে আসে সেটা আমি করব সেটা যদি মনে না আসে আমি বাংলাতে আল্লাহর কাছে দোয়া করব তো এটা হলো আমাদের কর্তব্য বাকি যেটা প্রশ্ন করেছে যে ফেসবুকে দোয়া চাওয়া আর আরেকজনের কাছে দোয়া চাওয়া আসলে এইভাবে আমভাবে সবার কাছে দোয়া চাওয়া এটা খুব একটা কোরআন শুনে আমরা খুঁজে পাই না যেটা দেখি বিশেষ ব্যক্তিগত দোয়াগুলি যদি আরেকজনকে দিয়ে করানো হয় সেটা মা মাতা পিতা যে দাওয়াতল ওয়ালে দিলে ওয়ালে দি যে মাতা পিতা দোয়া করলে সন্তানের জন্য এটা আল্লাহ ফেরান না মুসাফির একজন মুসাফির আপনি দোয়া দোয়া চাইতে পারেন ভাই তুমি সফরে যাচ্ছ 
ভাইরে আমার জন্য একটু দোয়া করো কারণ সফরে দোয়া কবুল হয় এটা আমি চাই চাইতে পারি তারপরে মজলুম হইলে মজলুম তো নিজে দোয়া করবে আচ্ছা তো কিছু এই খাস খাস ব্যক্তিবর্গের কাছে দোয়া চাওয়া যেতে পারে আমভাবে এইভাবে দোয়া চাওয়ার সন্ন তো আমরা খুঁজে পাই না যেমন আছে তো অমর যখন ওমরা যাচ্ছিলেন নবী সাল্লাম বললেন যে ইয়া উখাই লা তানসানা ফে দোয়ায় ছোট ভাই তোমার দোয়ায় আমাকে ভুলে যেও না তো এটা এটা বিশেষ 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 ক্ষেত্রে তো যেমন বদরের যুদ্ধে নবীজি একাই দোয়া করছিলেন কোনো কোনো সাহাবিরা নবীজির কাছে এসে একা দোয়া চাইতেন শুধু আপনি দোয়া করেন উনি করতেন নবী সাল্লাহ সাল্লাম মৃত্যুর পরে ওমরে ফারুক রাদি আল্লাহ তালান আব্বাস নবীজির চা চা আব্বাসের কাছে দোয়া চাইতেন আপনি দোয়া করেন বৃষ্টি নেই একটু আল্লাহ বৃষ্টি দেন সবার কাছে না তো আসলে আমি যখন কারো কাছে নিজে দোয়া না করে অন্য কাউকে দিয়ে দোয়া করাবো বলে মনস্থ করব তখন কি সেটা আমভাবে করা উচিত না খাসভাবে খাসভাবে করা উচিত কার দোয়া কবুল হয় তাকে খুঁজে বের করবো ভাইজান আমার জন্য একটু আপনি দোয়া করো তো যেমন সাহাবাই কেরাম আজ সাহাদের নাবি অক্কাসকে খুঁজতেন ওনার দোয়া কবুল হয় মুস্তা জাবদ দাবা ছিলেন ওনার দোয়ায় যুদ্ধ জয় হয়ে যেত তো ওনাকে খুঁজে বের করতে ভাইজান তুমি একটু দোয়া করো বা আজ ওমর যেমন উনি আব্বাসকে দিয়ে দোয়া করিয়েছেন তো এখন ফেসবুকে যদি কেউ একেবারে কুটি কুটি মানুষের কাছে দোয়া চেয়ে বসে তা আসলে এটা এটা একটা অনেক সময় দোয়া জিনিসটা হালকা হয়ে যায় দোয়া এইভাবে দোয়া চাইলে দোয়ার যে একটা প্রভাব একটা একটা গুরুত্ব একটা মূল্য রুহানিয়টাই কেমন জানি নষ্ট হয়ে যায় এইভাবে দোয়া চাইতে চাইতে শেষ পর্যন্ত দোয়ার কোনো ভ্যালু আর থাকে না আর থাকে না তো এইভাবে একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিসকে গুরুত্বহীন করে দেওয়া ভ্যালু লেস করে দেওয়া বা বারবার চাইতে গেলে মানুষ বিরক্ত হয় সেটা দোয়া হইলেও একটা ফকির যদি একজনের কাছে বারবার হাত পাতে বিরক্ত হয় মানুষ এখন টাকার জন্য হাত পাতে যেমন বিরক্ত হয় ঘুরে ঘুরে দোয়া চাইলেও কিন্তু মানুষ মানুষ তো আল্লাহ কিন্তু বিরক্ত না আল্লাহ তো হ্যাঁ বরং উনি দোয়া না চাইলে বিরক্ত হন হ্যাঁ তো আল্লাহ তালার কাছে যত বেশি চাইব যে আল্লাহ ইন তারাহ তুমি আল্লাহ কাছে বিজ্ঞান না করলে না চাইলে উনি রাগন অবান আর মানুষের স্বভাব হইলো ওর কাছে চাইলেও বিরক্ত হয় তো আমাদের কাছে সেটা বুঝতে হবে তো সেই জন্য আসলে দোয়া আমভাবে এইভাবে চাওয়া একটা রসম হিসাবে রওয়াজ করে দেওয়া ফেসবুকে কিছু হইলেই সৌদি ভাই ফ্যান সার্কেল আমার জন্য তোমরা সবাই দোয়া করো না এটা উচিত না আমি সরাসরি আমার কাছে দোয়া করবো হ্যাঁ ফ্যান সার্কেলে কার দোয়া কবুল হয় দু একজন আমি জানি তাকে একটু ফোনে বলে দিলাম ভাইজান একটু আমার একটু আমার জন্য দোয়া করেন তো আমার মনে হয় জিনিসটা এইভাবে হলে আকরাব ইলাল কোরআনে অসন না কোরআনে সন্ধ্যার বেশি কাছাকাছি হয় এবং নবী সাল্লা সাল্লামের সন্ধ্যার সাথে পুরোপুরি মিলে যায় এইভাবে হলে জি আল্লাহ তালা তফিক দান দর্শক শ্রোতা মন্ডলী আমরা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্তর জানার চেষ্টা করলাম আসলে এই মানবীয় দুর্বলতায় আমি নিজেও জড়িত আমরা যারা আছি কম বেশি যারা ফেসবুক চালাই এই দুর্বলতায় আমরা জড়িয়ে গেছি আলহামদুলিল্লাহ আমি সহকারে আমরা সবাই চেষ্টা করব। দোয়া এবাদতটা এটা আল্লাহ সুবাহ তালার সাথে জড়িত এবং এটা রুহানি একটা এবাদত কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে অনেকে কোনো অসুবিধায় পড়লে আল্লাহকেও বলার খবর নাই সলাত পড়ার খবর নাই আল্লাহর কাছে দোয়া করারও খবর নাই কিন্তু ফেসবুকে দিয়ে দিয়েছি উমুক হয়েছে মানে আল্লাহকে বলার আগেই ফেসবুকে মানুষের কাছে জানিয়ে মানুষের কাছ থেকে আগে দোয়া চাওয়া বিষয়টি এরকম হওয়া উচিত নয় আর এটা মনে হয় আমাদের একটা দুর্বলতা কাজ করে ওই একটু লাইক পাওয়া বা একটু কমেন্টস পাওয়া এই দুর্বলতাটা আমাদের মধ্যে কম বেশি কাজ করে মূল উদ্দেশ্যটা এটার মধ্যে আর থাকে না এই জন্য শেখ আমাদেরকে যে পরামর্শ দিলেন যে দোয়ার গুরুত্ব কমে যায় এটা একটা রুহানি আবাদত আমরা চেষ্টা করব আমাদের যে কোনো প্রয়োজনে নিজেরাই আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিনের কাছে দোয়া চাওয়া আল্লাহর কাছে দোয়া করা এবং বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির কাছে পার্সোনালভাবে চাওয়া যেতে পারে কিন্তু এভাবে আমভাবে কিছু হলেই ফেসবুকের মাধ্যমে দোয়া চাওয়া এটা দোয়ার গুরুত্বটা কমে যায় আমরা এই বিষয়টা খেয়াল রাখবো আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আমিন আসসালামু আলাইকুম আরহমতুল্লাহি আবরক